नमस्कार मित्रनो या वीडियो में आप दावी इंग्रजी पुस्तक वर्ल्ड हेरिटेज टू पॉइंट सिक्स ये धड़ा अभ्यास करना आहोत वर्ल्ड मजे जागतिक आरिटेज मजे वारसा स्थल जे जागतिक वारसा स्थल हे सदर्भत अभ्यास करना आहोत तो इतने का चित्र दिल पहांतर आप या धड़े का पहना आहोत पहूया अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ साइट डिटर्माइन बाय द युनाइटेड नेशन्स एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गनाइजेशन तो जे वार जागतिक वारसा स्थल है ये जे स्थल है तो कस ठरल जज डिटर्माइन डिटर्माइन बाय कुकून थरवने ये तो इतना दिल्ली है हाँ डिटर्माइन मजे ये थरवने तो हे जे स्थल है जागतिक वारशाच ये स्थल युनाइटेड नेशन्स एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गनाइजेशन मजे तला युनेस्को अंत हे युनेस्को ये जागतिक वारशाच स्थल ठरवते या स्थल जे है ठिकाण है तू हैव सिग्निफिकंट कल्चरल एंड नैचरल इम्पॉर्टन्स ऑफ ह्यूमैनिटी आनी स्थल ठरवेली जे स्थल तो जो स्थल टू हैव सिग्निफिकंट मे विशेष अस महत्व आत कस कल्चरल एंड नैचरल सांस्कृत दृष्टिक दृष्टा नैसर्गिक दृष्टा मानव जी दृष्टि विशेष महत्व आत ऐस सच द साइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड मेन्टेन बाय द इंटरनैशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्रैम आम ऐस सच मे क्या हि जी स्थल हैं जगती विशेष स्थल हि स्थल प्रोटेक्शन दल जरक्षण के मेन्टेन मजे ती जपणूक के लिए जी देखभाल के लिए जी बाय कुको के लिए जे बाय द इंटरनैशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्रैम हि इंटरनैशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्रैम जो है यार्फत हम संरक्षण आ देखभाल के लिए जे हा जो इंटरनैशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्रैम है तो विच इज एडमिस्टर्ड बाय युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी आ युनेस्को की जी वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है हिचकड़ू हा प्रोग्रैम राबला जो बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर प्लेसेस दैट आर सिग्निफिकंट कल्चरली एंड नैचरली दे वेरी इन टाइप एंड इन्क्लूड फॉरेस्ट लेक्स मॉन्युमेंट्स बिल्डिंग्स एंड सीटीज बे जे ठिकाण हैं जागतिक वारशी जी ठिकाण हैं साइट्स आर प्लेसेस दैट आर कल्चरल एंड नैचरली ब हि सांस्कृतिक दृष्टा नैसर्गिक दृष्टा फार विशेष है दे आर दे व्री इन टाइप हमें अनेक प्रकार है व्री मे प्रकार एंड इन्क्लूड हमें समावेश कशाच हो तो फॉरेस्ट लेक्स जंगलों सरोवरे मॉन्युमेंट्स स्मारके बिल्डिंग्स इमारती आ सीटीज कहीं शहर सुधा ये समावेश है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन अल्सो बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल एंड नैचरल एरियाज कई ठिका सांस्कृतिक दृष्टि महत्व कहीं नैसर्गिक दृष्टि महत्व का ही जी जागतिक वारशा जी ठिकाण है ते दो सांस्कृतिक आ नैसर्गिक दृष्टि गोष्टी महत्वा कॉम्बिनेशन आता एकत्र फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दिल है माउंट हंगशान इन चाइना इज द साइट विथ सिग्निफिकन्स टू ह्यूमन कल्चर एक उदाहरण दिल है कि चाइना मधे जे माउंट हंगशान ये ठिकाण है ये मानवजाती दृष्टि फार महत्वाच् सांस्कृतिक दृष्टि महत्वाचार है बिकॉज इट प्लेड अ रोल इन हिस्टोरिकल चाइनाज आर्ट एंड लिटरेचर ठिकाने ठिकाने हा ठिका हा चाइना इतिहासा 
कलेमध्ये आणि साहित्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका पार पाडलेली आहे द माउंटन इज ऑल्सो सिग्निफिकंट बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल लँडस्केप कॅरेक्टरिस्टिक्स आणि हा जो पर्वत आहे तो पर्वत तिथल्या भौगोलिक स्थळ सौंदर्याच्या दृष्टीने अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे तिथले जे भौगोलिक स्थळ सौंदर्य आहे ते अत्यंत वैशिष्ट्य आहे अत्यंत छान आहे तर असं हे ठिकाण आहे की ज्यामध्ये दोन्ही गोष्टी आहेत आता आपल्याला हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स म्हणजे ह्या जागतिक वारशाच्या ठिकाणांचा इतिहास असा आपला आपल्याला अभ्यास करायचा आहे पाहूया ऑल दो द आयडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग कल्चरल अँड नॅचरल हेरिटेज साईट्स अराउंड द वर्ल्ड बिगॅन इन द अर्ली ट्वेंटीन सेंचुरी मोमेंटम फॉर इट्स ॲक्च्युअल क्रिएशन वॉज नॉट अंटील द नाईन्टीन फिफ्टीज पा म्हणजे ही सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक दिशा अस महत्त्वाची असणारी ठिकाणं त्यांना संरक्षण देण्याची आयडिया जरी जगामध्ये विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला तयार झाली तरी त्याला जी चालना मिळाली वा मोमेंटम म्हणजे चालना मिळाली प्रत्यक्ष ते राबवण्यासाठी मोमेंटम फॉर इट्स ॲक्च्युअल क्रिएशन वॉज नॉट अंटील द नाईन्टीन फिफ्टीज म्हणजे एकोणीसशे पन्नासपर्यंत ही जी आयडिया आहे ही प्रत्यक्षात साकारली गेली नाही निर्माण झाली नाही क्रिएशन झालं नाही इन नाईन्टीन फिफ्टी फोर Egypt started plans to build the Aswan High Dam to collect and control water from the Nile River. Ekunishe Chopan Bade Egypt na anek yojna akla. Kasati to build the Aswan High Dam. Aswan High Dam na wada dharan baan neka anek yojna akla. Te akala surwat ki ni. Kasati to collect and control water from the Nile River. ही नाईल नदी आहे या नदीतील पाणी एकत्र करणे आणि त्याच्यावर नियंत्रण ठेवणे यासाठी हे धरण बांधायचं होतं द इनिशियल प्लॅन फॉर द डॅम्स कन्स्ट्रक्शन वूड हॅव फ्लडेड द व्हॅली कंटेनिंग द अबू सिम्बेल टेम्पल्स अँड स्कोर्स ऑफ एन्शियन इजिप्शियन आर्टिफॅक्ट्स अशा योजना आखण्यात आल्या ज्या सुरुवातीला प्लॅन करण्यात आला इनिशियल म्हणजे सुरुवातीला ज्यावेळेस सुरुवातीला प्लॅन करण्यात आला ह्या धरण बांधण्याचा तर तो जो प्लॅन राबवला असता तर त्यांनी काय झालं असतं वूड हॅव फ्लडेड व्हॅली एक दरी आहे त्या दरीमध्ये पाणी साठलं असतं आणि त्या दरीमध्ये अबू सिम्बेल टेम्पल्स आहेत आणि स्कोअर्स ऑफ म्हणजे पुष्कळ स्कोअर्स ऑफ म्हणजे पुष्कळ प्राचीन अशी इजिप्शियन कलाकृती आहेत ह्या कलाकृती त्या पाण्यामध्ये बुडून गेल्या असत्या आणि त्यासाठी काय करण्यात आलं टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स अँड आर्टिफॅक्ट्स युनेस्को लॉन्च अँड इंटरनॅशनल कॅम्पेन In नाईन फिफ्टी नाईन दॅट कॉल फॉर द डिसमँटलिंग अँड मोमेंट ऑफ द टेम्पल्स टू हायर ग्राउंड आता ह्या दरीतील असलेली जी कलाकृती आहेत देवळं आहेत ती वाचवण्यासाठी युनेस्कोनं काय केली एक आंतरराष्ट्रीय मोहीम राबवली लॉन्च म्हणजे राबवली आंतरराष्ट्रीय मोहीम राबवली एकोणीसशे एकोणसाठ साली आणि त्या मोहिमेमध्ये काय ठरलं कॉल फॉर डिमांटनिंग बा डिमांटनिंग म्हणजे काढून टाकणे म्हणजे त्या दरीतील ती जी कलाकृती आहे देवळं आहे ती काढणे आणि त्या उंच ठिकाणी घेऊन जाणे असं ठरवण्यात आलं म्हणजे जी देवळं आहेत त्या कलाकृती आहेत त्या उंच ठिकाणी घेऊन जायचं ठरलं 
आणि तसं प्रोजेक्ट राबवला द प्रोजेक्ट कॉस्ट ॲट एस्टिमेटेड एटी यस डॉलर्स वा आणि ह्याला जवळजवळ ऐंशी यू एस डॉलर्स एवढा खर्च येणार होता ह्या योजनेसाठी फोर्टी डॉलर्स मिलियन ऑफ विच केम मग अशी सांगितलं एटी मिलियन डॉलर्स जो खर्च येणार होता त्यातील चाळीस मिलियन डॉलर्स हे वेगवेगळ्या देशातून जमा झाले विच केम फ्रॉम फिफ्टी डिफरंट कंट्री जो पन्नास देशातून मदत ह्या प्रोजेक्टसाठी आली ती जवळजवळ चाळीस मिलियन डॉलर्स होती बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस युनेस्को अँड इंटरनॅशनल काउन्सिल ऑन मॉन्युमेंट्स अँड साईट्स इनिशिएटेड ड्राफ्ट कन्व्हेन्शन टू क्रिएट अँड इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज आणि ह्या ज्या प्रोजेक्टला यश आलं तसं त्यांनी केलं ती मंदिरं त्या कलाकृती हलवल्या उंच ठिकाणी आणि ते धरण बांधलं आणि ह्या यशानंतर युनेस्कोनं काय केलं एक इंटरनॅशनल परिषद ही जी स्मारकं आहेत ठिकाणं आहेत एक मसुदा तयार केला कॉन्व्हेन्शन म्हणजे मसुदा तयार केला त्यासाठी टू क्रिएट अँड इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन कल्चरल हेरिटेज ज्या ठिकाणानं सांस्कृतिक वारसा आहे अशी ठिकाणं सांभाळण्यासाठी त्यांचं संरक्षण करण्यासाठी एक संघटना स्थापन करायची साठी त्यांनी एक मसुदा तयार केला शॉर्टली आफ्टर आणि त्यानंतर पहा म्हणजे शॉर्टली आफ्टर इन नाईन्टीन सिक्स्टी फायू अ व्हाईट हाऊस कॉन्फरन्स इन द युनायटेड स्टेट कॉल फॉर वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट टू प्रोटेक्ट हिस्टॉरिक अँड कल्चरल साईट्स बघा म्हणजे त्यानंतर लगेच एकोणीसशे पासष्टमध्ये अमेरिकेत एका व्हाईट हाऊस परिषदेनं कॉन्फरन्स म्हणजे परिषदेनं काय केलं जागतिक वारसा विश्वस्त संस्था स्थापन करण्याची मागणी केली गेली त्यामध्ये काय ठरलं पहा टू प्रोटेक्ट हिस्टॉरिकल अँड कल्चरल साईट्स बट टू ऑल्सो प्रोटेक्ट द वर्ल्ड सिग्निफिकंट कल्च नॅचरल अँड सैनिक साईट्स आणि त्याअंतर्गत ऐतिहासिक स्थळांबरोबरच जगातील महत्त्वाच्या निसर्गरम्य स्थळांचेही संरक्षण करण्यात येईल अशी ठरली बा स्केनिक साईट्स म्हणजे निसर्गरम्य स्थळ फायनली इन नाईन्टीन सिक्स्टी एट बेवटी एकोणीसशे अडुसष्ट साली द इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्वेशन ऑफ नेचर डेव्हलप्ड similar goals and presented them at the united nations conference on human environment in stockholm uh, sweden in 1972 akher 1968 sali antarrashtriya nisarga rakshak sanghane mhanje international union for conservation of nature ही जी कल उद्दिष्ट आहेत ती तयार केली आणि एकोणीसशे बहात्तरमध्ये स्वीडनमधील स्टॉकहोम येथील मानवी पर्यावरण विषयावरील संयुक्त राष्ट्र परिषदेत ती काय केली सादर केली आणि पुढं काय झालं पहा फॉलोईंग द प्रेझेंटेशन ऑफ दिज गोल्स म्हणजे ध्येय द कन्व्हेन्शन कन्सर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल अँड नॅचरल हेरिटेज वॉज ॲडॉप्टेड बाय युनेस्कोज 
जनरल कॉन्फरन्स ऑन नोव्हेंबर सिक्स्टीन नाईन्टीन शेवटी टू हे सादर केल्यानंतर युनेस्कोच्या सर्वसाधारण परिषदेनं काय केलं एकोणीस नोव्हेंबर एकोणीसशे बहात्तर या दिवशी जागतिक सांस्कृतिक व नैसर्गिक वारसा संरक्षणाचा काय केला स्वीकार केला आता आपल्याला द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी या संदर्भात माहिती पाहिजे आहे जागतिक वारसा समिती टुडे द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इज द मेन ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टॅब्लिशिंग वी साईट्स विल बी लिस्टेड ॲज युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साईट हा जे ना ही जी वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी आहे ही मुख्य ग्रुप आहे त्यासाठी जबाबदार फॉर इस्टॅब्लिशिंग विच कोणतं ठिकाण ह्या वर्ल्ड हेरिटेज साईट्समध्ये घ्यायचं म्हणजे यादीमध्ये कोणतंच गोष ठळाचा समावेश करायचा आणि ते यादीत घ्यायचं हे वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स कमिटी पाहते द कमिटी मिट्स वन्स अ इयर ही समिती आहे त्याची वर्षातून एकदा बैठक होते and consist of representatives from 21 state parties that are elected for 6 year at terms by the world heritage centers general assembly ani yamade je lok astat tyamade jagtik varsha kendra cha sarvasadharan kayde mandalane mana सहा वर्षाच्या कालावधीसाठी निवडलेल्या एकवीस राज्य पक्षांच्या पद्धतींचा समावेश असतो अलग लक्षात त्यामध्ये द स्टेट पार्टीज आर देन रिस्पॉन्सिबल फॉर आयडेंटिफाईंग अँड मेन नॉमिनेटिंग न्यू साईट्स विद इन देअर टेरिटरी to be considered for inclusion on the world heritage list ani aplya pradeshatil navin sthale shodhun tancha jagtik varsha yade madhe samavesh karnyasathi vichar kela jawa yasathi naam nirdesh kiwa namankan karnyachi javdari ya rajya pakshanchi असते आता पहा एखादं ठिकाण हे वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स होण्यासाठी कोणत्या स्टेप्स आहेत म्हणजे जागतिक वारसा स्थळ कसं ठरतं हे आपल्याला पाहिजे आहे देर आर फाईव्ह स्टेप्स इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साईट म्हणजे एखादं ठिकाण जर जागतिक वारसा म्हणून करायचं असेल तर पाच स्टेप्स आहेत तयार आहेत द फर्स्ट ऑफ विच इज फॉर अ कंट्री ऑर स्टेट पार्टी टू टू टेक अॅन इन्व्हेंटरी ऑफ इट्स सिग्निफिकंट कल्चरल अँड नॅचरल साईट्स ब इन्व्हेंटरी म्हणजे अ डिटेल लिस्ट बघा म्हणजे प्रथम टप्पा असा आहे एखाद्या देशाने किंवा राज्यपक्षाने आपल्याकडील लक्षणीय सांस्कृतिक किंवा नैसर्गिक स्थळांची संपूर्ण यादी तयार करणे तयार करायची असते आणि ह्या यादीला दिस इज कॉल द टेंटेटिव्ह लिस्ट अँड इट इज इम्पॉर्टंट बिकॉज nominations to the world heritage list will not be considered unless the nominated site was first included on the tentative list ate hi yadi ji tatpurti yadi karta kiwa prayog yadi karta ya tishe mahatvachi aste tyacha karan ase ekadya namankit sthalacha jor pratham ya prayog ki yadi madhe समावेश केले नसेल तर जागतिक वारसा यादीसाठीच्या नामांकनामध्ये त्याचा विचार केला जात नाही म्हणून ही तात्पुरती यादी अत्यंत महत्त्वाची 
आहे द थर्ड स्टेप इज रिव्ह्यू ऑफ द नॉमिनेशन फाईल बाय टू ॲडवर्सरी बॉडीज कन्सिक्टिंग ऑफ द इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑन मॉन्युमेंट्स अँड साईट्स अँड वर्ल्ड कॉन्झर्वेशन युनियन हु दे मेक रिकमेंडेशन्स टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ही तात्पुरती यादी तयार झाल्यानंतर प्रत्येक देश आपल्या प्रायोगिक यादीतून नामांकन फाईलमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी काही स्थळे निवडतो तिसऱ्या टप्प्यात काय करतात जागतिक स्मारके आणि स्थळ स्थळे परिषद आणि जागतिक संरक्षण संघाच्या दोन सल्लागार समित्या या नामांकन फायलिंगचे परीक्षण करतात काय आणि परीक्षण करून जागतिक वारसा समितीकडे आपल्या शिफारशी पाठवतात रिकमेंडेशन्स म्हणजे शिफारशी तिकडे काय करतात आपल्या पाठवतात पुढे पाहिजे आपल्याला द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मिट्स वन्स अ इयर टू रिव्ह्यू दीज रिकमेंडेशन्स अँड डिसाईड विच साईट्स विल बी ॲडेड टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आणि ही जी जागतिक वारसा समिती आहे ही समिती आपल्या वार्षिक बैठकीमध्ये या शिफारशींचे अवलोकन करतात आणि कोणती स्थळे जागतिक वारसा यादीमध्ये समाविष्ट करता येतील ते ठरवतात द फ फायनल स्टेप इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साईट इज डिटर्माइनिंग वेदर और नॉट अ नॉमिनेटेड साईट मिस्ड ॲटलिस्ट वन ऑफ टेन सिलेक्शन क्रायटेरिया इफ द साईट मिट्स दीज क्रायटेरिया इट कॅन डेन बी इन्स्क्राईब ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट वन्स अ साईट गोज थ्रू दिस प्रोसेस अँड इट चोजन it remains the property of the country on those territory which side sits but it also becomes considered within the international community ha ya shiparshi patanantar jagtik varsha samiti sarakshan ji ji avalokan kartat जागतिक वारसा स्थळ बनण्याचा शेवटचा टप्पा जो असतो ना म्हणजे हे जे नामांकन स्थळ आहेत हे दहा निवड निकषांपैकी किमान एक निकष पूर्ण करते की नाही ते हे तपासतात या स्थळाने जर निकष पूर्ण केले तर जागतिक वारसा यादीमध्ये तिचं नाव नोंदवले जाते एखादे स्थळ त्या संपूर्ण प्रक्रियेतून निवडले गेल्यानंतर ते ज्या भागात आहे त्या देशाची मालमत्ता तर असतेच परंतु आंतरराष्ट्रीय समुदायाचाही महत्त्वपूर्ण भाग म्हणून ते स्थळ गणले जाते हे इथं चांगलं लक्षात ठेवायचं आहे आता आपल्याला टाईप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स याचा अभ्यास करायचा आहे प्रकार जागतिक वर्षा स्थळांचे प्रकार ॲज ऑफ टू थाउजंड नाईन देअर आर एट हंड्रेड नाईन्टी वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स दॅट आर लोकेटेड इन वन हंड्रेड फोर्टी एट कंट्रीज बघा एकोणीसशे नऊच्या गणनेनुसार जवळजवळ एकशे अठ्ठेचाळीस देशांमध्ये आठशे नव्वद जागतिक वारसा वारसा स्थळे आहेत सिक्स हंड्रेड एटी नाईन ऑफ दी साईट्स आर कल्चर आणि त्यापैकी 
आठशे नव्वदपैकी सहाशे एकोणनव्वद जी ठिकाणं आहेत ती सांस्कृतिक आहेत अँड इन्क्लूड प्लेसेस प्लेसेस लाईक द सिडनी ओपेरा हाऊस इन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियातलं सिडनी ओपेरा हाऊस जे आहे ते यापैकी आहे अँड द हिस्टॉरिक सेंटर ऑफ वेन्ना इन ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रीमध्ये हिस्टॉरिक सेंटर ऑफ वेन्ना जे आहे ते सुद्धा यापैकी आहे वन हंड्रेड सेवंटी सिक्स आर नॅचरल एकशे शहात्तर जे आहेत ती नैसर्गिक ठिकाणं आहेत अँड विदर सच लोकेशन्स ॲज द एस एज येलो स्टोन अँड ग्रँड कॅनॉय नॅशनल पार्क्स उदाहरणार्थ अमेरिकेतील येलो स्टोन आणि ग्रँड कॅनन नॅशनल पार्क ही नैसर्गिक वा जागतिक वारसा स्थळे आहे ट्वेंटी फाईव्ह ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स आर कन्सिडर्ड मिक्स दॅट इज नॅचरल अँड कल्चर म्हणजे जगातील जी वारसा त्यातली नैसर्गिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाची असणारी पंचवीस आहेत पेरूज माचू पिच्चू इज वन ऑफ धीज जी पंचवीस सांस्कृतिक आणि नैसर्गिकदृष्ट्या असलेली संमिश्र जे आहेत स्थळं ती माचू पिच्चू त्यातले एक आहे इटली हॅज द हायेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स इटलीमध्ये जास्तीत जास्त सर्वात जास्त जागतिक वारसा स्थळं आहेत ती किती आहेत विथ फोर्टी फोर जवळजवळ चव्वेचाळ जागतिक वारसा स्थळं इटलीमध्ये आहेत आता पुढे आपल्याला पाहायचं आहे इंडिया हॅज थर्टी सिक्स भारतामध्ये छत्तीस जागतिक वारसा स्थळं आहेत त्यापैकी अठ्ठावीस सांस्कृतिक सात नैसर्गिक आणि एक मिक्स आहे दोन्ही आहे वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हॅज डिवायडेड द वर्ल्ड्स कंट्रीज इन टू फाईव्ह जिओग्राफिकल झोन्स विच इन्क्लूड आफ्रिका अरब स्टेट आशिया पॅसिफिक इन्क्लुडिंग ऑस्ट्रेलिया अँड ओशियना युरोप अँड नॉर्थ अमेरिका अँड लॅटिन अमेरिका अँड द कॅरेबियान हे जागतिक वारसा समिती आहे यांनी काय केले जगातील देशांची पाच भौगोलिक प्रदेशांमध्ये विभागणी केली आहे ते असे आहे एक आफ्रिका दोन अरब राष्ट्रे तीन आशिया पॅसिफिक म्हणजेच ऑस्ट्रेलिया व ओशिया सहित चार युरोप व उत्तर अमेरिका आणि पाच लॅटिन अमेरिका व कॅरिबियन आता आपल्याला वर्ल्ड टाईप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साईट झाल्यानंतर वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स इन डेंजर म्हणजे काही जी स्थळं आहेत जागतिक वारसास्थळी धोक्यात आलेली आहेत म्हणजे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत इन डेंजर लाईक मेनी नॅचरल अँड हिस्टॉरिक कल्चरल साईट्स अराउंड द वर्ल्ड Many world heritage sites are in danger of being destroyed or lost due to war, poaching, natural disasters like earthquakes, uncontrolled urbanization, heavy tourist traffic, and environmental factors like air pollution and acid rain. तर जगभरातली जी नैसर्गिक ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थळं आहेत जागतिक वारसा स्थळं त्यातली अनेक जागतिक वारसास्थळांना धोका निर्माण झाला आहे कशामुळं युद्धे अतिक्रमण भूकंप भूकंपाचे नैसर्गिक आपत्ती अर्बनायझेशन 
शहरी करो परत पर्यटकांची लोंढी प्रचंड लोंढी आणि हवेचे प्रदूषण अशी रेल काय तर यासारख्या गोष्टींमुळं ही पर्यावरणीय जे घटक आहे यामुळं ही स्थळं आहे ती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स दॅट आर इन डेंजर आर इन्स्क्राईब ऑन सेपरेट लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स इन डेंजर विच अलाव द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी टू अलोकेट रिसोर्सेस फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज फंड टू दॅट साईट म्हणजे ही नष्ट होण्याचे मार्ग आहेत काय अशा स्थळांना काय केलं जातं धोक्यात असलेली जा जागतिक वारसास्थळे नावाच्या स्वतंत्र यादीमध्ये नोंदवली जातो आणि मग जागतिक वारसा समिती जागतिक वारसा नियंत्रण अशा स्थळांना विशेष संसाधने पुरवते मदत करते त्याशिवाय त्या स्थळांचे संरक्षण आणि जीर्णोद्धार करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या जातात हे की नाही टू प्लेसेस टू प्रोटेक्ट रिस्टोर द साईट इफ हाव एव्हर अ साईट लुजेस द कॅरेक्टरिस्टिक्स विच अलाउड फॉर इट टू बी ओरिजिनली इन्क्लुडेड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी कॅन चूज टू डिलीट द साईट फ्रॉम द लिस्ट तर ती वाचवण्याचा प्रयत्न केले जाते तरी पण जर एखादं स्थळ अशा वेगळ्या कारणामुळं ते जर नष्ट झाले असल्यास काय करते जागतिक वारसा समिती ते नाव ते स्थळ यादीतून व वगळू शकते टू मो टू लर्न मोर अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स व्हिजिट द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स वेबसाईट ॲट डब्ल्यू एस सी यू एन ई एस सी ओ डॉट ऑर बघा तर जागतिक वारसा स्थानाविषयी अधिक माहिती मिळण्यासाठी काय करा जागतिक वारसा केंद्राच्या डब्ल्यू एस सी युनेस्को डॉट ऑर या संकेतस्थळाला भेट द्या तर अशा पद्धतीनं आपण वर्ल्ड हेरिटेज साईटच्या जाण्याचा अभ्यास केलेला आहे तर तुम्ही हा माझा व्हिडिओ लक्ष करून ऐकला पाहिला त्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद तुम्हाला विनंती आहे कृपया माझ्या सतीश दीक्षित सर या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि माझा हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये